ഹായ് വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഒന്ന് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് മറ്റൊന്ന് സി വി ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല ഈ പുതിയ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം പക്ഷേ ലെറ്ററും സി വിയും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി വി മാത്രം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സി വി കരിക്കുലം വി ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബയോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അതേ സാധനം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇതിന് റെസ്യൂമെ എന്നാണ് പറയുക യൂറോപ്പിലാണ് കരിക്കുലം വി ടെ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് കരിക്കുലം വി ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കരിക്കുലം വി ടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം ഒപ്പം ഭാവിയിൽ ഒരു കരിക്കുലം വി ടെ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ബേസ് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട സി വി കൂടി വയ്ക്കാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടും കൂടി എട്ട് മാർഗ്ഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു എട്ട് മാർഗ്ഗിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരമാവധി കിട്ടുക എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ മിനിറ്റാണ് ആ എട്ട് ഒൻപത് മിനിറ്റിനകം എഴുതി തീർക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ ആ ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റൂ എട്ട് മാർഗ്ഗിന് ലെറ്ററും സി വിയും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി എഴുതി സമയം കളയരുത് ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് പേജ് അത് ഒരു ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേജാണ് മാക്സിമം ഒരു രണ്ടര പേജ് അതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും എഴുതാൻ പാടില്ല രണ്ടര പേജ് എഴുതിയാൽ തന്നെ എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് സമയം തികയില്ല അപ്പോൾ ലെറ്ററും സി വിയുടെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടാക്കി ചുരുക്കി എഴുതുക സി വി മാത്രം ചോദിച്ചാൽ എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമയവും തികയും പക്ഷെ രണ്ടുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല അപ്പോൾ സി വി നമ്മൾ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യണം അതേപോലെ ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കേണ്ട ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഫോർമൽ ലെറ്റർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെറ്ററും അതോടൊപ്പം ഒരു സി വി പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സ്കൂളിൻ്റെ പേരുണ്ടാകാം ചിലപ്പം ഇവൻ നിങ്ങളുടെ പേര് പോലും നിങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയിരിക്കാം സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സി വിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ബി എഡ് വേണം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം പിന്നെ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ടീച്ച് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയേണ്ടതാണ് അപ്പം തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ ലൈനിൽ നിന്ന് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ലൈനും തുടങ്ങുന്നത് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് വേണം ലെറ്റർ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഫ്രം അഡ്രസ് ആണ് പക്ഷേ ഫ്രം എന്
അപ്പം ഒരു മൂന്ന് വരിയുള്ള അഡ്രസ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ കോമ ഇട്ട് എഴുതുക മൂന്ന് വരിയിൽ ലെങ്തി ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താ അടുത്തത് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് എഴുതണം ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഫുൾ ഡേറ്റ് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൽവ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് കൂടെ വിട്ടതിന് ശേഷം ടു ദ മാനേജർ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എ ബി സി സ്കൂൾ തൊടുപുഴ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് ഡേറ്റ് ടു വയ്ക്കാം വെക്കാതിരിക്കാം ടു അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഇനി എഴുതേണ്ടത് സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് റെസ്പെക്റ്റഡ് സാർ എന്ന് എഴുതാം ഡിയർ സാർ എന്ന് എഴുതാം സാർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതും സബ്ജക്റ്റ് സാറിന് മുമ്പാണ് വെക്കുന്നത് സാറിന് ശേഷമാണ് പല ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്താ സബ്ജക്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ എഴുതുക റിഗാർഡിംഗ് ഡാഷ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ റിഗാർഡിംഗ് ഇപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ റിഗാർഡിംഗ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലൊക്കാലിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുക ഐ I have come across an advertisement in the newspaper seeking an HSST. Now, I am a postgraduate in English with a beard. വെരി സിമ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാം ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ദ സെറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ ആ എഴുതി തുടങ്ങിയ ലൈൻ വിട്ടു പോകരുത് ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആ ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതുക
ഐ ഹാവ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആസാൻ എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്ന് ചേർക്കാം ഫ്രം എ ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടയം ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇനി എന്ത് ടീച്ചിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ത് സ്കില്ലാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറയണം I am a loyal and dedicated teacher with good command in English. I request you to accept my application. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് അത്രയും സമയം പോലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ഓർക്കുക ഫ്രം അഡ്രസ് ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ് സർ ആപ്ലി സബ്ജക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സീക്കിംഗ് ആൻ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എ ബി എഡ് ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ദ സെറ്റ് എക്സാം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുന്നു ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ സീക്കിംഗ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടിയെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് ആ മേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിത്ത് എ ബി എഡ് പിന്നെന്ത് വേണം ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് സെറ്റ് എക്സാം പിന്നെന്ത് വേണം ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഐ ഹാവ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അതിന് ശേഷം എന്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ കഴിവ് ഒറ്റ വാക്കിൽ വെക്കുക ഐ മേ ലോയൽ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചർ വിത്ത് ഗുഡ് കമാൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ടു കൺസിഡർ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി എഴുതുക ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഐ എം ആൻ എം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ എം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് വയ്ക്കാം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുള്ളൂ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഐ എം എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ലോയൽ എംപ്ലോയി എന്ന് വെക്കാം ഐ എം എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ലോയൽ എംപ്ലോയി ഹു കുഡ് വർക്ക് വിത്ത് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് എഴുതി ചേർക്കുക ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് നമുക്കവിടെ വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം വരുത്തുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് യേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി വൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്ട്രോഫി ഇല്ല ഒരു കോമ ഇടുക സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ പല രീതിയിൽ ഇടാറുണ്ട് ആസ് യു വിഷ് നെയിം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മൾ തോമസ് മാത്യു എന്നോ മറ്റോ വെച്ചത് അത് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതൊരു ബേസിക് നോളജ് നിസ്സാര കാര്യമാണ് രണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിന് ഒരുപാട് മാർഗമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓ ഫ്രം ഫ്രം അഡ്രസ് ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ് താങ്ക് യു യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി അല്ല ലെറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ മാർഗ് എന്നാൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തെറ്റിച്ചാൽ മാർഗ് പോകും ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിന് കാര്യമായ മാർഗമൊന്നും എക്സ്ട്രാ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ അത് തെറ്റിച്ചാൽ മാർഗ് പോകും കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എട്ട് മാർഗിന് പ്ലസ് വണ്ണിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് കമ്പൾസറി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സി വി പല
കരിക്കുലം വീറ്റേ മാർജിൻ ഉണ്ടാവണം ആദ്യം എഴുതുക എന്താ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നെയിം അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഇതൊന്നും അല്ല സി വി എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുക ആ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ബയോഡേറ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് അതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്യുക നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം സെൻറ്ററിൽ എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ തോമസ് മാത്യു എന്നാണ് വെച്ചത് ലൗഡേയിൽ പാല ഇവിടെ എഴുതുമ്പം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് എഴുതരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് പേരാണോ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചത് അതേ പേര് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെയും വെക്കാനായിട്ട് ഒരു മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഇടയ്ക്ക് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം തോമസ് മാത്യു ലൗഡേൽ പാല അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് അഡ്രസ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇത്രയും മാത്രം പോരല്ലോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പ്ലേസും ഒക്കെ എഴുതും അപ്പം നിങ്ങളൊരു അഡ്രസ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് അഡ്രസ് എഴുതാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് സി ബി എഴുതുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അഡ്രസ് എഴുതണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുതണം ചുമ്മാ അതൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കരുത് ആരും ആരുടെ ആണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുതുക ഇമെയിൽ എഴുതുക ഈ നെയിം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി മാത്യു തോമസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് വളഞ്ഞു കൊടുന്നുള്ളൊരു വരയല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇത് കമ്പൾസറി ഒന്നുമല്ല ആ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറി ഇതൊരു ഈക്വൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാവും അപ്പോൾ സി വി എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുക നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി എഴുതിപ്പോയ അഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് പാലായ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വരി ഫില്ല് ചെയ്യാത്തത് ഈ ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒരു 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 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വേണമെങ്കിൽ പിൻകോഡ് കൂടെ എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ട് എഴുതാം കോമായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പോകുവാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഓക്കെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയിം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക അഡ്രസ്സും ക്വസ്റ്റിനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സി വിയിൽ നമുക്ക് പലതും നമ്മുടെ ചിന്തയിലോട്ട് വരും ഫാദേഴ്സ് നെയിം ആയിരിക്കും എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റി ആയിരിക്കും എഴുതുക ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സി വിയിൽ എഴുതുക നമ്മൾ സി വി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സി വി തരുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒരു കരിയർ ആണല്ലോ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്തത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് പോകും സാറ് നെയിമും അഡ്രസ്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റോ ആണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരരുത് ആ ഹെഡിങ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുക നമ്മളൊരു സി വിയിൽ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് കരിയർ അല്ല കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്രയും ഭംഗിയായി എഴുതാമോ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി തുടങ്ങാം
താഴോട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തുടയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക സീക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ സീക്കിംഗ് തേടുന്നു എന്ത് തേടുന്നു ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷൻ തേടുന്നു എവിടെ ഇൻ എ ലീഡിങ് സ്കൂൾ തൽക്കാലം ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി സീക്കിംഗ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ മറന്നു പോയാൽ സീക്കിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇൻ എ ലീഡിങ് സ്കൂൾ അല്ലെ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം സീക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് അതേപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക സീക്കിംഗ് കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സീക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതാനുള്ളൊരു സമയമില്ല കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഗതികേട് വരരുത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ഒരു സി വിയിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നാൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഒരു റെസ്യൂമെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും റെസ്യൂമെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് ചില ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതുക വളരെ ലിമിറ്റഡായ സാധാരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പം മഷി തെളിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ വരാം അതൊരു വലിയ സീരിയസ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ദയവായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് കോളമാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കോഴ്സ് ഏത് കോഴ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് പഠിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് പാസായ വർഷം നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോളം മതി എന്നാൽ നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള ഒരു കോളം വേണം വിട്ടുള്ള കോളം വേണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അല്ലെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് എഴുതാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്പേസ് മതി അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എഴുതുമ്പം നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ വൺ എന്ന് എഴുതാതെ നമ്മൾ ഒ എൻ ഇ വൺ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറൽസ് എഴുതാതെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ സി വി ഒക്കെ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്ലാനിങ് വെക്ക
ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് തോന്നാം നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നു എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഒരു സി വി എഴുതുവാനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ സി വി എഴുതി തീർക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായ പ്ലാനിങ്ങോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സി വി എഴുതാൻ പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി നുവാൻസസ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോഴ്സ് അവസാനം കിട്ടിയ കോഴ്സ് വേണം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എം എ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എഡ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബി എഡ് പാസ്സായിരിക്കണം നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചുമ്മാ അതൊരു പേര് എഴുതിയത് ബി എഡ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആയിരിക്കും സി ഡി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് എഴുതാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് എനി പേഴ്സൺ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ബി എഡ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയത് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബി എഡ് പാസ്സായാൽ ടു ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ബി എഡ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് എം എ എഴുതാം കോളേജിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിന് എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ഒരു സെവൻറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൻ്റെ പേര് എഴുതുക നല്ല കോളേജുകളുടെ പേര് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജ് ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള കോളേജിൻ്റെയും പേര് എഴുതാം നോ പ്രോബ്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൻ്റെ പേര് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതുക റിയലായിട്ടുള്ള കോളേജിൻ്റെ പേര് തന്നെ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു എഴുതാം പ്ലസ് ടു ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് എഴുതാം ദെൻ എസ് എസ് എൽ സി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതരുത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബി എഡ് എഴുതണം പി ജി എഴുതണം ഡിഗ്രി എഴുതണം പ്ലസ് ടു എഴുതണം എസ് എസ് എൽ സി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുകാരായതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു എഴുതാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ അധികം സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓൾറെഡി സെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം വേഗം കോളം വരയ്ക്കുക വേഗം എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റിനൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാമേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ബി എഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എം എ വേണേ വെക്കാം എം ബി എ അഡീഷണലായിട്ട് വെക്കാം എം എ വെക്കണ്ട എം ബി എ വെച്ചാൽ മതി ബി ബി എയോ അല്ലെ ബി എ തന്നെയോ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജോബാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ
വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വയ്ക്കാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പി ജി ഡി സി എ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സോറി കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബോക്സിൽ ഇടുക സീക്കിംഗ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെ സീക്കിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് സ്കൂൾ ആസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കാം ലാംഗ്വേജസ് നോൺ വയ്ക്കാം ഹോബീസ് വയ്ക്കാം സ്കിൽസ് വെക്കാം അതേപോലെ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വെക്കാം കരിക്കുലർ കോ കരിക്കുലർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേജ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് മാർഗിന് സി വി മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഴുതാം അപ്പോൾ എട്ട് മാർഗിന് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്കിൽസാണ് ഒരു ഏതൊരു ജോലിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് സ്കിൽസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ ടീച്ചറിനും ആവാം മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ആകാം ഇതൊരു സി വി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഫോം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഡോണ്ട് യൂസ് സച്ച് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ് എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ആകാം ടീച്ചറിനും ആകാം ടീച്ചറിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എബിലിറ്റി ടു ടീച്ച് വെൽ എബിലിറ്റി ടു എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അഫയേഴ്സ് ലവ് അഫെയർ അല്ല സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റുഡൻസ് അഫയേഴ്സ് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി എന്താ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള കഴിവ് ഇൻട്രാ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അറിയാനുള്ള കഴിവാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികളുമായി ഇടപെടാനുള്ള കഴിവാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം സ്കിൽസ് എഴുതാം എന്തും എഴുതാം ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അഫയേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കമ്പനി അഫയേഴ്സ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് പ്രോപ്പർ സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതാം എബിലിറ്റി ടു മെമ്മറൈസ് ഗുഡ് മെമ്മറി എന്ന് എഴുതാം എബിലിറ്റി ടു മെമ്മറൈസ് വെക്കേണ്ട ഗുഡ് മെമ്മറി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് എഴുതാം ടീച്ചറിനും എഴുതാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാനാവും എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് പ്രോഗ്രാംസ് എബിലിറ്റി ടു കൺവീൻ സെഷൻസ് എബിലിറ്റി ടു മൊബിലൈസ് പീപ്പിൾ എബിലിറ്റി ടു കൺവേ മെസ്സേജസ് പ്രോപ്പർലി ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പം പറ്റുന്നതൊക്കെ എഴുതുക ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല എന്നാൽ എട്ട് മാർഗിന് സി വി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണമൊക്കെ വരെ എഴുതാം മലയാളം എൽ ഫോർ ലിസ്നിങ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക S for speaking, സംസാരിക്കുക R for reading, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക W for writing. നമുക്കിത് അറിയാത്ത ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിയലായിട്ടൊരു സി വി എഴുതുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് നമുക്കത് പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എഴുതുന്നത് ഇനി ഒരു ലെറ്റർ സി വിയുടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാംഗ്വേജസ് നോണൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ബാക്കി ഹെഡിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നു പോയാൽ മാത്രമേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വയ്ക്കാം കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വയ്ക്കാം പക്ഷേ നമ്മളിതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോബീസാണ്
എനിക്കിതൊരു സിംഗിൾ പേജായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓർക്കുക മാർജിൻ മാർജിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ബോക്സിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഹെഡിങ് ഇതേ ലെങ്തിൽ ഇതേ വിട്ടിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് താഴെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ഹോബീസ് എന്താ റീഡിങ് വയ്ക്കാം കളക്ടിങ് സം ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള സംഭവം വയ്ക്കാം ഗാർഡനിങ് വെക്കാം കുക്കിങ് വയ്ക്കാം പക്ഷെ വാച്ചിങ് ടി വി ഒന്നും വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വയ്ക്കാം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്തൊക്കെ വെക്കാം നെയിം ഓൾറെഡി വെച്ചതാണ് ഏജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞ് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ഏജെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ എങ്കിലും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡേറ്റ് ഫുൾ ഡേറ്റ് വെക്കണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം വെക്കാം നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് വയ്ക്കാം മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എന്ന് എഴുതുക അപ്പം മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും ഡബിൾ എന്ന് എഴുതും അല്ല മാരീഡ് എന്ന് എഴുതും സിംഗിൾ മാരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ഐ നെയിം തോമസ് മാത്യു ഹിയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ലോയൽ and faithful to the organization allengil i would be i will be loyal and faithfully carry out the duties which will be assigned to me i will be loyal and will faithfully carry out the duties which will be assigned to me i also declare that the above furnished details are true true to my knowledge and nakanda the above furnished details are true left side il otte alignment il place place ezhudanam സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥലം ഏതാണോ അത് എഴുതുക ഡേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ഡേറ്റ് വയ്ക്കുക മുകളിലത്തെ ഡേറ്റുകളുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നെയിം നെയിം എന്ന് എഴുതി കോളൻ ഇട്ടിട്ട് നെയിം എഴുതുക അതിന് താഴെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഇടുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ സി വികളിൽ ഒരു റെഫറൻസ് കൂടി വയ്ക്കും ഇതേപോലെ ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വി ഐ പി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവാം ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം ആ ആളിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം മറു സൈഡിലും അതേപോലെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ചുമ്മാ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചൊരു പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോൺ നമ്പർ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ വലിയൊരു കണ്ടൻറ് ആവും എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നെയിമ് വെക്കുക അഡ്രസ്സ് എഴുതുക മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെക്കും സീക്കിങ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പൊസിഷൻ ഓർ സീക്കിങ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ ഇൻ എ ലീഡിങ് സ്കൂൾ ഓർ ലീഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ജോലിക്ക് അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് സ്കിൽസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു കാര്യം കോ കരിക്കുലർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ കിട്ടി അവാർഡ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ്സും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അത് നമ്മളിവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഹോബീസ് എഴുതാം ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എഴുതാം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം ഫൈനലി ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതാം അപ്പം വേണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടി എഴുതാം രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യക്തികളുടെ അഡ്രസ
അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ത് കൊടുക്കും റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് നമ്മളെ ആരാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഡേ ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് റെഫറൻസ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാം കാരണം അതൊക്കെ എഴുതാൻ എഴുതാം നമുക്ക് സമയം തികയില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ഫോർഗെറ്റ് ടു റൈറ്റ് ദ സ്കിൽസ് ഇഫ് യു ഫോർഗെറ്റ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് എൽസ് സ്കിൽസ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഹെഡിങ് മറന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ സമയമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും റെഫറൻസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ലെറ്ററും സി വിയും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ആദ്യം നെയ്മും അഡ്രസ്സ് എഴുതുക കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതുക അതിന് താഴെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഴുതുക അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക സ്കിൽസ് എഴുതുക പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ ഹോബീസ് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എഴുതാം മസ്റ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റിൽ ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതുക എട്ട് മാർഗ്ഗം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹോബീസ് എഴുതാം അതേപോലെ ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് കൂടി അവസാനം എഴുതി ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നെയ്മും സിഗ്നേച്ചറും പ്രത്യേകം മറക്കാതിരിക്കുക ഇത് എഴുതി മനോഹരമായിട്ടൊരു ബോക്സ് ലെറ്റർ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ഫ്രഷ് പേജിൽ എഴുതുക ലെറ്റർ ഒരു ബോക്സിൽ സി വി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേജ് കാണും അപ്പോൾ രണ്ട് പേജും ബോക്സ് വരച്ച് ഭംഗിയാക്കി എഴുതുക ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതി പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പോകുവാനായിട്ട് വലിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ വലിയൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് ടെൻത്ത് പോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല ആക്ടിവിറ്റി ചോദിക്കാം ചോദിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പാസ്സാകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി വരെ കിട്ടാം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പക്ഷെ പഠിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പ്രത്യേക ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി എക്സാമിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് ആണിത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്